লোকাল এসইও নিয়ে বিগত ভিডিওগুলোতে আমরা অনেকগুলো জিনিস নিয়ে কথা বলছি র‍্যাংকিং সিগন্যাল কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস एवरीथिंग আপনারা প্লেলিস্টে পেয়ে যাবেন আজকে ওয়ান অফ দা ইম্পর্টেন্ট ভিডিও হতে যাচ্ছে কারণ যখন আপনারা লোকাল ক্লায়েন্ট ম্যানেজ করবেন তার ওয়েবসাইটটা র‍্যাঙ্ক করার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা হবে সেটা হলো কন্টেন্ট আমি আজকে বোঝাবো যে আপনারা লোকাল ওয়েবসাইটের জন্য অথবা লোকাল বিজনেসের জন্য কেমন কন্টেন্ট ইউজ করবেন দেখেন আপনার কাছে যখন ক্লায়েন্ট আসে যে কোনো লোকাল সার্ভিস হোক আমি লোকাল সার্ভিসের লিস্ট এসি ধরেন एग्जांपल হিসেবে আমি এই ওয়েবসাইটটাকে ধরে নিলাম ঠিক আছে তারা ওয়াটার ড্যামেজ রেস্টোরেশন নিয়ে কাজ করে এবং তারা মোটামুটি অল ওভার লন্ডনে সার্ভিস দিচ্ছে এখন তারা কিন্তু এসেই বলবে যে এই কিওয়ার্ডের জন্য এই লোকেশনে আমাকে র‍্যাঙ্ক করে দাও এখন আপনার প্রথম স্টেপ কি হবে প্রথম স্টেপ হলো আপনি কিন্তু তার ওয়েবসাইটের এ টু জেড পর্যন্ত দেখবেন তারা কি শুধুমাত্র একটা সার্ভিস প্রোভাইড করছে নাকি সে আরও অনেকগুলো সার্ভিস প্রোভাইড করছে যতগুলো সার্ভিস সে প্রোভাইড করছে তার জন্য স্পেসিফিকভাবে আলাদা পেজেস আছে কিনা আলাদা ল্যান্ডিং পেজ আছে কিনা সেকেন্ড হলো তার যদি স্পেসিফিক লোকেশন ছাড়াও আদার লোকেশন থাকে যেমন আপনি যদি লন্ডনকে ব্রেকডাউন করেন তাহলে লন্ডনে অনেকগুলো লোকেশন আছে ধরেন আমরা যদি দেখি ক্যানারি ওয়াক মাইল্যান্ড হোয়াইট চ্যাপেল ইলফোর্ট অনেকগুলো লোকেশন আছে এখন সে যদি একটা ল্যান্ডিং পেজ দিয়ে আদার লোকেশনের জন্য র্যাঙ্ক করতে চায় তাহলে এটা কিন্তু টাফ হয়ে যাবে কারণ তার একটা লোকাল বিজনেস এবং স্পেসিফিক লোকেশনের জন্য তার স্পেসিফিকভাবে আলাদা ল্যান্ডিং পেজ দরকার হবে এই যে ছোটো ছোটো কনফিউশন জিনিসটা আছে আমি এটাকে যতটুকু পারি আজকে সহজ করে দেব এবং আমি যেহেতু আমাদের লোকাল এসিও সিরিজে প্রতিটার জন্য একটা চেকলিস্ট অথবা একটা রিটার্ন শিট দিয়ে দিই যাতে করে পরবর্তীতে আপনারা চেক করতে পারেন এবং পরবর্তীতে আরও বেটার ওয়েতে বুঝতে পারেন চলেন আমরা এখানে যাই দেখেন এখানে একটা জিনিস আছে সেটা হলো এখানে দেখেন আমি যদি প্রথম থেকে দেখি দেখেন যদি ক্লায়েন্ট বলে যে ওকে তোমার কি সাজেশন তুমি কি চাচ্ছ আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে আমি কেমন করে কন্টেন্ট আপডেট করব এখন দেখেন লোকাল এসিও কন্টেন্টটা মূলত কি দেখেন লোকাল এসিও কন্টেন্ট কনসিস্ট অফ টেক্সট ইমেজ অ্যান্ড ইভেন ভিডিও ডিজাইন টু মিট দ্য নিডস অফ লোকাল সার্চার্স দেখেন লোকাল ওয়েবসাইটের জন্য লোকাল বিজনেসের জন্য আমাদের যে ইন্টেন্ট আছে আমাদের যে ইউজার আছে তারা কিন্তু একটা লোকাল স্পেসিফিক সার্ভিসের জন্য সে সার্চ করবে আমি গত ক্লাসগুলোতে যারা মিস করছেন দেখে নিয়েন যে আমরা আলোচনা করছি যে লোকাল ইন্টেন্টগুলো কিভাবে বুঝতে হয় এখন লোকাল সার্চার্সের যখন আপনি ডিমান্ড ফিল আপ করতে পারবেন উইথ ইউর কন্টেন্ট সেটা ইমেজ হোক সেটা টেক্সট হোক ইভেন ভিডিও হোক আপনাকে কিন্তু ওই লোকাল সার্চার্সরা যে কিউরিজ নিয়ে সার্চ করে যে কিওয়ার্ড নিয়ে সার্চ করে যে সার্ভিস নিয়ে সার্চ করে এবং ওই সার্ভিস অনুযায়ী কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটে আলাদা ডিজায়ার এক্সপেক্টিং ল্যান্ডিং পেজ লাগবে ইট ক্যান অ্যাপিয়ার অন ইউর ওয়েবসাইট অন লোকাল ল্যান্ডিং পেজ অন ইউর গুগল বিজনেস প্রোফাইল অ্যান্ড মোর এনিথিং আপনি যখন লোকাল বিজনেস করতে যাচ্ছেন আপনার মাথায় রাখতে হবে আমার লোকাল বিজনেস নিয়ে মানুষগুলো কি লিখে সার্চ করে এবং ওই সার্চের উপর বেসড করে কিন্তু আপনাকে কন্টেন্ট দিতে হবে বা কন্টেন্ট সাজাতে হবে ধরেন আমি একজন লোকাল সার্চার আমি যদি গুগলে গিয়ে এখানে এভাবে সার্চ করি ধরেন আমি এখানে সার্চ করলাম ওয়াটার ধরেন ওয়াটার ক্লিন আপ মাইল্যান্ড আমি যেখানে থাকি যখন আমি সার্চ করলাম সার্চ করার পর এখানে রেজাল্টটা দেখেন ঠিক আছে প্রফেশনাল ওয়াটার ড্যামেজ রেস্টোরেশন এক্সপার্টস ইন মাইল্যান্ড ভালো করে খেয়াল করেন লোকেশনটা কিন্তু এখানে অনেক বড় একটা ইস্যু ক্রিয়েট করছে এবং দেখেন এখানে মাইল্যান্ড মাইল্যান্ড এবং মাইল্যান্ড এই জন্য অ্যাকর্ডিং টু এস সি এম রাজ বলেন মজ বলেন ব্রাইট লোকাল বলেন সার্চ ইঞ্জিন জার্নাল বলেন আমি যতটুকু রিসার্চ করছি সবাই বলে যে তোমার প্রথম স্টেপ হতে হবে সিটি স্পেসিফিক লোকেশন স্পেসিফিক ল্যান্ডিং পেজ যদি আপনার একটা ক্লায়েন্টের বিজনেস থাকে ধরেন ওয়াটার ড্যামেজ রেস্টোরেশন ইন অল ওভার লন্ডন এবং সে লন্ডন ছাড়া ধরেন আদার যে সিটিগুলো আছে ধরেন এখানে বার্মিংহাম আছে ম্যানচেস্টার আছে আলাদা যে সিটিগুলো আছে সে যদি ওই সিটিতে টার্গেট করতে চায় তাহলে কিন্তু আপনার একটা স্পেসিফিক পেজ দিয়ে হচ্ছে না আপনাকে আলাদা করে একটা স্পেসিফিক স্পেসিফিক আপনাকে ল্যান্ডিং পেজ ক্রিয়েট করতে হবে এবং ওইখানে আপনার যে লোকাল সার্চার্স আছে ধরেন এইখানে লন্ডন থেকে যারা সার্চ করে বার্মিংহাম থেকে তারা কিন্তু সেম কিউরিস নিয়ে সার্চ করবে না তারা অবশ্যই লোকেশন অ্যাড করবে তারা চাইবে যেন তার কাছাকাছি তার যে পাশের যে সার্ভিসটা আছে এই সার্ভিসটা যেন সে নিতে পারে আই হোপ যে আমি সিটি স্পেসিফিক ল্যান্ডিং পেজটা বোঝাইতে পারছি এখন আমাদের টার্গেট কি আমরা আলাদা সিটি স্পেসিফিক ল্যান্ডিং পেজ ক্রিয়েট করব এবং ওই সিটি স্পেসিফিক ল্যান্ডিং পেজের মধ্যে আমরা আবার রিসার্চ করব যে লোকাল সার্চার
তারা মূলত কি জিনিসগুলো লিখে সার্চ করে এই সার্চগুলো আমি জাস্ট এখানে পুট ডাউন করব এবং এইটার উপর বেসড করে আমি আলাদা একটা কন্টেন্ট পোস্ট করব এবং ওই কন্টেন্টটা আমি গুগলকে বোঝাবো বা গুগলকে আমি মেক শিওর করব যে এই সার্চার্সদের যে নিড আছে আমি এই নিডটা আমার এই কন্টেন্ট দিয়ে ফিল আপ করতে পারছি দিস ইজ দ্য সিম্পল থিং ইউ নিড টু কাভার অন ইউর কন্টেন্ট এখন সেকেন্ড দেখেন আমরা যখন সিটি স্পেসিফিক যাব অনেক সময় ওই সিটিটাকেও কিন্তু মানুষ ব্রেক ডাউন করে আমি একটা ইমেজ দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন এখন দেখেন স্টেট ও রিজিওনাল ল্যান্ডিং পেজ যদি ওই সিটিটাকে আরও ছোটো করে ভাঙে কেউ ধরেন লন্ডনের মধ্যে যে ছোটো ছোটো লোকেশন আছে আমি যদি লন্ডনের ছোটো ছোটো ধরেন গ্রিন স্ট্রিট আছে স্টেফনি গ্রিন আছে মাই লেন ক্যানারি ওয়াফ এই যে ছোটো ছোটো লোকেশন আছে আপনার কিন্তু আবার যদি চান তাহলে কিন্তু আপনি ওই ছোটো লোকেশনের জন্য আলাদা ল্যান্ডিং পেজ ক্রিয়েট করতে পারবেন কারণ আপনার লোকাল বিজনেস আপনার এত শত কন্টেন্ট লাগবে না আপনি পাঁচ ছয়টা সার্ভিস দেন ওই পাঁচ ছয়টা সার্ভিস থেকে আলাদা করেন আপনার যে লোকেশন আছে ওই লোকেশনটাকে আলাদা করেন এবং ওই লোকেশনের জন্য স্পেসিফিক ভাবে আলাদা ল্যান্ডিং পেজ ক্রিয়েট করেন তখন দেখবেন আপনার ওই কন্টেন্টটাকে অপটিমাইজ করতে ওই কন্টেন্টটাকে ফোকাস করতে ইজি হবে আপনি ইজিলি টাইটেল দিতে পারবেন আপনাকে ডিসক্রিপশন নিয়ে এতটা ভাবতে হবে না আপনাকে হেডিং টেক নিয়ে ভাবতে হবে না ইভেন আপনাকে ভাবতে হবে না যে আমি কি আসলে ওই সিটি পিপলকে টার্গেট করতে পারছি আপনি ইজিলি টার্গেট করতে পারবেন এখন দেখেন আপনি যখন আপনার কন্টেন্টটা ডান করে ফেলছেন ধরেন আমি এরকম একটা কন্টেন্ট দিলাম ওয়াটার লন্ডন স্পেসিফিক তার টিম দিলাম বেনিফিট দিলাম বুক দিলাম অ্যাবাউটাস দিলাম তারপরে হলো এখানে দিলেন আমি দেওয়ার পরে আরও একটা জিনিস আছে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো দেখেন আমি যখন একটা জিনিস লিখে এখানে সার্চ করছি তখন কিন্তু পিপল অলসো আর সেগমেন্ট আসবে ঠিক আছে ধরেন আমি ওয়াটার ক্লিন আপ মাইল্যান্ড অথবা ওয়াটার ক্লিন আপ লিখে সার্চ করলাম সার্চ করার পরে কিন্তু অবশ্যই পিপল অলসো আস্ক আসবে এই যে পিপল অলসো আস সেগমেন্টটা আছে এটা হলো তাদের কোয়েশ্চেন আপনার রিলিভেন্ট আপনার ডিজায়ার আপনার টার্গেটের যে সার্ভিস আছে এই সার্ভিস নিয়ে যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে আপনাকে কিন্তু ওই কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করতে হবে বিকজ গুগল হলো এমন একটা সার্চ ইঞ্জিন যেখানে মানুষ আসে তাদের প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য এখন প্রবলেম মানে কোয়েশ্চেন আসবে এবং আপনাকে ওই কোয়েশ্চেনটাকে আনসার্ড করতে হবে পারফেক্ট ওয়েতে এবং অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ইনফো ডিজায়ার ইনফো এখন আমি যখন লোকাল এসিও কন্টেন্টটা দিব আমি সিটি স্পেসিফিক আমি স্টেট স্পেসিফিক রিজিওনাল স্পেসিফিক কন্টেন্ট দিলাম এবং আমার ইউজাররা আমার টার্গেটেড অডিয়েন্সরা যে জিনিসগুলো চাচ্ছে আমি ওই জিনিসগুলোকে এফেকিউ সেগমেন্টে নিয়ে আসলাম এফেকিউ সেগমেন্টে যখন আমি নিয়ে আসব তখন কিন্তু আমি নিজেই কোয়েশ্চেনগুলো অ্যাড করছি ওয়েন আমি যখন কোয়েশ্চেনগুলো অ্যাড করছি তখন কিন্তু ওই কোয়েশ্চেনের আনসারগুলো আসে এবং আপনি যদি পিপল অলসো আর সেগমেন্টে কী করেন তখন কিন্তু দেখেন এখানে কিন্তু ওয়েবসাইটগুলো র্যাঙ্ক করে এবং আপনি যতবার ক্লিক করবেন তখন কিন্তু আপনি এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো পাবেন তো এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো পাওয়ার জন্য একটা ওয়েবসাইট আছে যেটা হলো আনসার দ্য পাবলিক আপনি আনসার দ্য পাবলিকে যাবেন যাওয়ার পরে ওই কোয়েশ্চেনটা লিখে সার্চ করবেন সার্চ করার পরে দেখবেন মোটামুটিভাবে অনেকগুলো ক্লায়েন্ট অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আসবে আপনার মাথায় এবং আপনি ওই কোয়েশ্চেনগুলোকে সলভ করতে পারবেন তখন কিন্তু আপনি একটা সিটি স্পেসিফিক কন্টেন্ট ক্রিয়েট করার পাশাপাশি আপনি কিন্তু একটা টপিক্সকেও কাভার করতে পারছেন দ্যাট মিন যখন আমার একটা ইউজার আমার কন্টেন্টের জন্য আসছে একটা সার্ভিসের জন্য আসছে তার কিন্তু কনফিউশন হবে না সে কিন্তু কনফিউজ থাকবে না যে আমার ক্লায়েন্টকে বা আমি যদি লোকাল সার্ভিস দিয়ে আমাকে সে কল করবে কি না কারণ এটা সম্পর্কে কিন্তু তার ডিটেলস একটা আইডিয়া হয়ে যায় তো আপনি ট্রাই করবেন যে আপনি একটা সিটি স্পেসিফিক কন্টেন্ট তো অবশ্যই ফোকাস করবেন স্টেট ফোকাস করতে পারেন এবং এফিকিউটা আপনি ক্লায়েন্টকে রিকোয়েস্ট করে বলবেন যেন চার পাঁচটা কোয়েশ্চেন সে একদম লাস্ট সেগমেন্টে রাখে এটা কিন্তু একটা ইউজারের একটা লোকাল সার্চারের ট্রাস্ট ক্রিয়েট করে যেটা আপনার ওয়েবসাইটের জন্য আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের জন্য অবশ্যই বেনিফিটেড হবে তারপরে আর একটা জিনিস আছে সেটা হলো আপনি আপনার ওয়েবসাইটে যদি একটা লোকাল বিজনেস দেখেন আমি যদি ওয়াটার রেস্টোরেশনস অথবা ধরেন প্লাম্বিং সার্ভিস ডেন্টিস্ট আমি ওকে ডেন্টিস্ট একটা ভালো এক্সাম্পল পাইছি এখন যদি আমি ডেন্টিস্ট নিয়ে কাজ করি এখানে ঠিক আছে ডেন্টিস্ট নিয়ে কাজ করতে চাই ডেন্টিস্টরা কিন্তু সিজনাল অফার দেয় অথবা প্লাম্বাররাও মাঝে মধ্যে অফার দেয় ইলেকট্রিশিয়ান্স যারা আছে তারা কিন্তু অফার দেয় এবং এই অফারটা কিন্তু আপনি হাইলাইট করতে পারেন আপনার ওয়েবসাইটে আপনি চাইলে আপনার নেভে এখানে মেন মেন মেনুতে অফার নামে একটা 
পেজ ক্রিয়েট করতে পারেন এবং ওই অফার পেজে কিন্তু আপনি চার পাঁচটা অফার রাখতে পারেন ধরুন ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট টোয়েন্টি ফোর সেভেন সার্ভিস ফ্রি ডেলিভারি এই যে জিনিসগুলো আছে এই জিনিসগুলো কিন্তু একজন ইউজার যখন একটা ওয়েবসাইটে আসবে ধরেন আমি একজন ইউজার আমি যখন এই ওয়েবসাইটে আসলাম আসার পরে দেখেন আমি পুরো কন্টেন্টটা পড়লাম এবং কন্টেন্ট পড়ার পাশাপাশি কিন্তু আমার এখানে যাবে এখন যদি এখানে একটা কন্টেন্ট থাকে একটা পেজ থাকে উইচ ইজ স্পেশাল অফার আমি কিন্তু ওই স্পেশাল অফারে ক্লিক করব দেখি কোন একটা ডিসকাউন্ট আছে কিনা কোনো একটা জিনিস আছে কিনা এবং তখন আপনি যদি ওইটার পাশাপাশি তাকে সিটিয়েতে নিতে পারেন কল টু অ্যাকশনে তখন কিন্তু আপনার এখানে সেল বাড়ার সম্ভাবনা থাকে যদি স্পেশাল অফার থাকে তাহলে তো অবশ্যই অ্যাড করবেন এবং ক্লায়েন্টকে রিকোয়েস্ট করবেন যাতে করে স্পেশাল অফার রাখে যদি রাখে তাহলে কিন্তু একটা লোকাল বিজনেসের ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস বাড়ে একটা লোকাল বিজনেসের সেল বাড়ে এবং মানুষগুলো হয়তো বা সে রেফার করতে পারে তার ফ্রেন্ডকে যে আমি এই ওয়েবসাইটে গেছিলাম এই ওয়েবসাইটে স্পেশাল অফার চলে ফর লকসমিথ ফর প্লাম্বিং ওর এনি ডিজায়ার লোকাল বিজনেস আশা করি আপনারা যখন ব্রেক ডাউন করবেন এগুলো শুধুমাত্র ভিডিও দেখলে হবে না আপনারা যখন রিসার্চ করবেন লোকাল বিজনেস সম্পর্কে লোকাল কন্টেন্ট সম্পর্কে ইভেন ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে বলে যে ওকে ইটস অল অ্যাবাউট ইউ আপনি কন্টেন্ট প্লেস করেন তখন কিন্তু আপনি আপনার রাইটার্সকে বলতে পারেন যে ওকে তুমি যখন একটা স্পেসিফিক লোকেশনের জন্য ক্রিয়েট করবা ধরুন লন্ডনের জন্য ক্রিয়েট করছো আমার ক্লায়েন্ট বার্মিং হামেও সার্ভিস দিচ্ছে তুমি একটু জাস্ট ইউ ইউনিক করে বার্মিং হামটাকেও টার্গেট করবা এমন এমন হতে পারে অনেক সময় কি হয় কি জাস্ট লোকেশনটা চেঞ্জ করে পাবলিশ করে দেয় এইটা না একটু কন্টেন্টটাকে ইউনিক রাখা ট্রাই করবেন যে একদম লোকেশন বার্মিং হামের ইউজারগুলোর যে ইন্টেন্ট থাকে বার্মিং হামের ইউজার যে সার্চ ফ্রেস থাকে এটা হয়তো বা লন্ডনের ক্ষেত্রে ভিন্ন থাকবে তো আপনি একটু জাস্ট অ্যানালাইসিস করে পিপল অলসো আর সেগমেন্টে যাবেন এস সি আমরা সে যাবেন ব্রাইট লোকালটা দেখতে পারেন যে ধরনের লোকাল বিজনেসকে প্রমোট করার জন্য লোকাল বিজনেসের কিওয়ার্ডগুলো চুজ করার জন্য যে কোনো বয়েতে যান আপনি দরকার পড়লে গুগলের সাজেস্টেড কিওয়ার্ড দেখতে পারেন আমার মোটিভ হলো যখন আপনি কন্টেন্ট লিখবেন আপনি দেখেন আপনার যারা সার্চার্স আছে যারা এই সার্ভিসটা সার্চ করে বা এই সার্ভিসটা যারা চায় তারা কি লিখে সার্চ করে এবং ওই জিনিসগুলাই আপনি আপনার কন্টেন্টে ফ্লো পেস্ট করেন কন্টেন্টে রাখেন তাদের ইন্টেন্ট তাদের টপিক্সটাকে পুরোপুরি কাভার করেন তখন কিন্তু গুগলের কাছেও একটা ট্রাস্ট যাবে তারপরে যে জিনিসটা আসে ধরেন আপনার ক্লায়েন্টকে বলবেন মাঝে মধ্যে লোকাল ইভেন্টস গোলাতে সে যেন কি করে এখন লোকাল ইভেন্টস কিন্তু সব জায়গায় থাকে না ধরেন এগুলো হালকা কিছু বিজনেসে থাকে যারা ওকেশনালি ফটোগ্রাফি করে যারা ভিডিওগ্রাফি করে যারা ধরেন কনসালটেন্সি সার্ভিস দেয় তারা কিন্তু মাঝে মধ্যে হোস্ট করে কোনো কোনো লোকাল ইভেন্টসে যায় এখন সে যদি লোকাল ইভেন্টসে যায় বলেন যে সে যেন ওই লোকাল বিজনেসের বা লোকাল ইভেন্টসের ছবিগুলো লিখে একটা ছোট মোটো আর্টিকেল পাবলিশ করে তখন কিন্তু ওই যে লোকেশনে আছে ধরেন আমি মাইল্যান্ডে থাকি এখন আমি যে মাইল্যান্ডে থাকি এখন মাইল্যান্ডের আশেপাশে ধরেন সে মাইল্যান্ডের আশেপাশে স্টেফটে গ্রিন নামে একটা জায়গা আছে সে ধরেন লাস্ট ইয়ার এখানে আসছিল আসার পরে একটা ইভেন্টস ক্রিয়েট করছিল এবং এই টাইটেলটা এরকম হতে পারে যে ওকে মাই লাস্ট ইভেন্ট ইন মাইল্যান্ড মাই লাস্ট ইভেন্ট ইন স্টেফটে গ্রিন তখন কিন্তু আমার মাথায় একটা সিগন্যাল যাবে ওকে সিগন্যালটা হবে এই রকম যে ওকে তাহলে সে ইভেন্টও কি করে এবং ট্রাস্টেড বলেই কিন্তু তাকে বিভিন্ন ইভেন্টে নিয়ে যায় এবং তার ইভেন্ট সম্পর্কে পোর্টফোলিও আছে দিস ইজ অল অ্যাবাউট স্যাটিসফাইড এ ইউজার টু পারচেজ আওয়ার প্রোডাক্ট স্যাটিসফাইড এ ইউজার টু পারচেজ এ লোকাল সার্ভিস এখন আপনি যখন অফার রাখবেন আপনি যখন সিটি বেসড পেজ রাখবেন যখন আপনি লোকাল হোস্ট গোলা ইভেন্ট করবেন যখন ইভেন্টস হোস্ট করবেন তখন কিন্তু একটা ইউজারের ট্রাস্ট হবে এবং নট দ্য ইউজার ট্রাস্ট আপনি যখন হোস্টের কন্টেন্ট কানেক্ট করবেন যখন আপনি স্পেসিফিক কন্টেন্ট পাবলিশ করবেন তখন কিন্তু আপনি লিঙ্ক আপ করতে পারবেন ইন্টারনালি লিঙ্ক এবং ইউজারগুলোকে জাম্প আউট করাতে পারবেন আপনার যে লেন্ডিং পেজ আছে আপনার যে মানি পেজ আছে এবং অফার যখন আপনি ক্রিয়েট করবেন অফারটা আপনি রাখলেন রাখার পরে কিন্তু ওকে ইউ ক্যান পারচেজ আওয়ার সার্ভিস ফ্রম দেয়ার আপনি কিন্তু আপনার যে ডিজায়ার যে চেক আউট পেজ আছে আপনি ওই চেক আউট পেজে নিতে পারবেন তারপরে যে জিনিসটা আসে এই যে দেখেন আমি এখানে কিন্তু বলে রাখছি যে হসপিটালিটি ইভেন্টস যেগুলো মোটামুটি এই ধরনের কি দেয় অনেক সময় ডেন্টিস্টরা ফ্রি ক্যাম্পেইন করে তো এই ক্যাম্পেইনগুলো যেগুলো আছে ফ্রি লোকাল হোস্ট যেগুলো করে এগুলোকে যেন কি করে তারপরে হলো আপনি একটা সার্ভিস অ্যাড করছেন একটা সার্ভিস নিয়ে কথা বলছেন এখন সার্ভিস নিয়ে কথা বলার সময় আপনি কিন্তু তাদের গাইড করতে পারবেন আপনি কিন্তু তাদের ইনফরমেশন দিতে পারবেন ধরেন কেউ একজন
দেখেন এই যে জিনিসগুলো আছে এই যে ব্লক সেগমেন্টগুলো আছে এই ব্লক সেগমেন্টগুলো কিন্তু অবশ্যই দরকার একটা বিজনেসের কারণ আপনি যাদের সার্ভিস দিচ্ছেন যারা আপনার সার্ভিসটা পারচেজ করছে তারা কিন্তু অনেক সময় কনফিউশনে থাকে এবং আপনি যখন এই ধরনের ব্লগ সেগমেন্ট রাখবেন ব্লগ মানে হলো আমার ডিজায়ার যে ইউজারগুলো আছে আমার যে টার্গেটেড অডিয়েন্সগুলো আছে তারা যেন তাদের প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারে ওকে চলেন আমি এখানে একটা জিনিস লিখে সার্চ করি ঠিক আছে ধরেন আমি সার্চ করলাম হাউ টু হাউ টু চুজ এ প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার ঠিক আছে ওয়েডিং ফটোগ্রাফার ওর ফটোগ্রাফার যখন আমি সার্চ করলাম তখন দেখেন এইরকমভাবে একটা ওয়েবসাইট আসছে এইটা একটা ওয়েবসাইট আসছে চলেন আমি এই ওয়েবসাইটটাকে ওপেন করি তারপরে দেখেন এই ওয়েবসাইটটাকে আমি ওপেন করি এই ওয়েবসাইটটাকে ওপেন করি দেখেন তিনটা ওয়েবসাইটে কিন্তু তার ব্লগ সেগমেন্টে রাখছে কেমন এই যে দেখেন তার ব্লগ সেগমেন্টে রাখছে কিন্তু দেখেন তারা কিন্তু ব্লগ রিলেটেড ওয়েবসাইট না যদি দেখেন ঠিক আছে এই যে দেখেন ফাইন্ড এ ফটোগ্রাফার তারা ফটোগ্রাফ রিলেটেড এবং তারা সার্ভিসটাকে প্রমোট করছে এবং সার্ভিসটাকে প্রমোট করছে এই যে দেখেন ফটোগ্রাফার্স ইন ইউকে এখানে কিন্তু তারা লিঙ্ক আপ করে দিচ্ছে তাদের ওয়েবসাইটের ঠিক আছে এখন এই যে জিনিসগুলো আছে এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আপনার ইউজারদের আপনার ইউজারদের ট্রাস্ট ক্রিয়েট করবে এবং এমন না যে আপনি যা ইচ্ছা তা নিয়ে ব্লগ লিখবেন ধরেন যেগুলোর সার্চ ভলিউম টেনও থাকুক যদি সার্চ ভ্যালু থাকে ইউ হ্যাভ টু আপনাকে ওই ব্লগটাকে আপনার ওয়েবসাইটে অ্যাড করতে হবে ইউ হ্যাভ টু অ্যাড দিস ব্লগ কারণ হলো ইউজারদের যখন সার্চ করবে ইউজাররা যখন কিছু 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 জিনিস নিয়ে প্রবলেমে পড়বে আপনি যখন প্রবলেম সলভ করবেন তখন কিন্তু তাদের ট্রাস্ট ক্রিয়েট হবে যে হি ক্যান সলভ মাই প্রবলেম এখন সে ব্লগের মাধ্যমে সলভ করুক সে সার্ভিসের মাধ্যমে সলভ করুক এখন আপনি হাউ টু চুজ এ ওয়েডিং ফটোগ্রাফার আপনার ইন্টেন্ট কিন্তু এইটা না যে ফটোগ্রাফার কিভাবে চুজ করবে আপনি গাইড করছেন সে চুজ করে দিবে আপনার ইন্টেন্ট হলো আপনি লিখছেন যাতে করে সে আপনার কাছেই আসে এবং আপনার এইটাই বেনিফিট যে আপনি এখানে ইনফো সেল করছেন এবং ইনফোর মাধ্যমে আপনি কনভার্ট করছেন আপনার টার্গেটের অডিয়েন্সকে আপনার টার্গেটের ডিজায়ার কন্টেন্টে বা ডিজায়ার সার্ভিসে আপনি যখন এই চার পাঁচটা জিনিস এই জিনিসগুলোকে এক্সপ্লেন করতে পারবেন ক্লায়েন্টকে এজ এন এস ইউ এক্সপার্ট হিসেবে যে ওকে তোমার শুধুমাত্র কন্টেন্ট দিলে হবে না তুমি যদি আলাদা স্পেসিফিক লোকেশন টার্গেট করো তুমি আলাদা স্পেসিফিক লোকেশনের জন্য স্পেসিফিক লেন্ডিং পেজ ক্রিয়েট করো তুমি যদি স্টেটগুলোকে টার্গেট করো তাহলে স্টেটের জন্য আলাদা লেন্ডিং পেজ ক্রিয়েট করো তোমাকে এফিকিউ সেগমেন্ট রাখতে হবে কেন রাখতে হবে কারণ এফিকিউ সেগমেন্টটা ইউজারদের প্রশ্নের আনসার দিবে এবং তুমি তুমি যদি কোনো লোকাল হোস্ট ইভেন্ট করো বা কোনো ইভেন্টসের মধ্যে হোস্ট থাকো অথবা তুমি যদি নিজে অর্গানাইজ করো কোনো ইভেন্ট তোমার উচিত হলো ওই ইভেন্টসের মধ্যে তুমি যাও এবং ওই ইভেন্টস নিয়ে তুমি একটা ছোটোখাটো কন্টেন্ট লিখো বা আর্টিকেল লিখো যেটা তোমাকে ট্রাস্ট ক্রিয়েট করবে তোমার পোর্টফোলিওকে ভারী করবে এবং লাস্ট হলো তুমি তোমার ব্লগ সেগমেন্টগুলোকে অ্যাড করো কারণ ব্লগ সেগমেন্ট যখন অ্যাড করবা তখন কিন্তু ইউজারদের ইনফরমেশন দিচ্ছ যার জন্য ইউজাররা কনভার্ট হতে পারে আই হোপ যে আপনারা মোটামুটি বুঝতে পারছেন যে একটা লোকাল বিজনেসের জন্য কন্টেন্ট কিভাবে কাজ করে একটা লোকাল ওয়েবসাইটের জন্য কন্টেন্ট কিভাবে কাজ করে এখন যদি দেখেন কন্টেন্ট গ্যাপ আছে ক্লায়েন্ট ফোকাস করতে পারছে না আপনি জাস্ট এইটাও শেয়ার করতে পারবেন ঠিক আছে এই যে জিনিসগুলো আছে আপনি শেয়ার করলেন ক্লায়েন্টের সাথে মিটিংয়ে গেলেন দরকার পড়লে এই শিটটাকেই লিখে ক্লায়েন্টকে বুঝাইলেন যে ওকে তোমার সিটি স্পেসিফিক ল্যান্ডিং পেজ দরকার তোমার স্টেট স্পেসিফিক দরকার তোমার এফ ইউ দরকার কেন দরকার এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে কারণ ইউ হ্যাভ টু কনভার্ট ইউর ক্লায়েন্ট প্রথমে আমরা যেহেতু নিজেদের লোকাল বিজনেসের জন্য কাজ করব না ক্লায়েন্টের জন্য কাজ করব তখন কিন্তু আমাদের ভিজুয়ালাইজেশন দরকার হয় এই ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য এটা দেওয়া যাতে করে আপনি ভেরি স্পেসিফিকলি ক্লায়েন্টকে কনভার্ট করতে পারেন ক্লায়েন্টকে বোঝাইতে পারেন এবং আপনি যদি এই ভিডিওটা দুই থেকে তিনবার কনভার্ট করেন তখন আপনি যে কোনো ক্লায়েন্টকে বলতে পারবেন ওকে লেট সেট এ মিটিং আপনি দশ মিনিট পনেরো মিনিটের মিটিংয়ে যান ভয় পাবেন না বিকজ ইউ হ্যাভ টু ফেস দ্য ক্লায়েন্ট আপনি যখন ক্লায়েন্টকে ফেস করবেন আপনি যখন ক্লায়েন্ট এক্সপ্লেন করবেন ইন ভিডিও কল ইন মিটিং তখন কিন্তু ক্লায়েন্ট আপনার প্রফেশনালিজম সম্পর্কে ধারণা নিবে এবং আপনাকে ইজিলি হায়ার করে নিবে আই হোপ যে আপনাদের লোকাল এসিও সিরিজটা পছন্দ হচ্ছে এবং আমাকে জানাবেন যেহেতু আজকে রবিবার আমি চেষ্টা করছি এক দুইটা ভিডিও বানানোর জন্য যাতে করে প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার মিস হয় না পাশাপাশি আপনাদের লিঙ্ক বিল্ডিং সিরিজ আসবে আমি হয়তো বা এরপরের দিন লিঙ্ক বিল্ডিং নিয়ে একটা ভিডিও দিব তারপরের দিন হয়তো বা আমি আবার লোকাল এসিও নিয়ে দি